बेटा आप अपने वाई फाई आई पे न्यूमेरिकल चल रहे हैं ठीक है जैसे स्टेटमेंट दिया ये एक करंट ऑफ नाइन पॉइंट सिक्स फाइव एम पी एर गीवन लिख देते हैं यहाँ पे करंट दिया हुआ है कितना नाइन पॉइंट सिक्स फाइव एम पी एर पास थ्रू द सोल्यूशन हंड्रेड एम एल एन ए सी एल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितने दे रही हंड्रेड एम एल हंड्रेड एम एल एन ए सी एल सोल्यूशन इधर लिखते हैं ये हंड्रेड एम एल अपने पास क्या है सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन ठीक है एक्वा सोल्यूशन है और कितने टाइम के लिए पास किया इसने करंट इतना करंट पास किया गया कितने टाइम के लिए हंड्रेड सेकेंड वट विल बी द पी एच ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन पीछे जितने भी न्यूमेरिकल्स कर रहे थे उसमें किसी मास डिपोज कितना हुआ किसी मोल्स कितना डिपोज हुआ वॉल्यूम डिपोज कितनी क्वालिटी पूछ रहा था और यहाँ पे उसने क्या पूछ ली सोल्यूशन की पी एच ठीक है अब यहाँ पे यूज होगा पहले अपने को पता होना चाहिए कि जब एक वो सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइज होता है तो प्रोडक्ट्स क्या मिलते हैं याद है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस तो क्या क्या प्रेजेंट अपने पास वो लिख लिया पे सोडियम कटाइन है क्लोराइड एनाइन है और वाटर की वजह से एच पॉजिटिव पार्ट होता है वो एच नेगेटिव एन होती है तो यहाँ पे एच पॉजिटिव और सोडियम आइन में से डिस्चार्ज कौन सा होता है फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप थर्ड टेंथ ग्रुप सोडियम कैल्शियम एल्यूमिनियम ये हो तो हमेशा डिस्चार्ज कौन होता है वाटर ध्यान से पढ़ना उस पार्ट को बताया था जहाँ पे तो यहाँ पे कैथोड पे तो क्या प्रोड्यूस होगी हाइड्रोजन गैस अपने पास सॉल्यूशन था उसमें भी लिख रखा था पीछे वीडियो में बताया था एक वो सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ये अपने को दिया हुआ है यहां से कैथोड पे तो बैलेंस लिखेंगे तो कैथोड पे तो क्या प्रोड्यूस होती जाएगी हाइड्रोजन गैस साथ साथ एनोड पे देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो या दो हाई वाटर का था वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस वन वोल्ट और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्लोराइड का माइनस वन था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई था वाटर का पर्ट इसके लिए काइनेटिकली स्लो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन तो ये काइनेटिकली स्लो प्रोसेस होने की वजह से ओवर वोल्टेज चाहिए होती है यहां पे इसलिए वाटर का ऑक्सीडेशन ना हो यहां पे ऑक्सीडेशन किसका होता है क्लोराइड का क्लोराइड से कन्वर्ट होता है क्लोराइड में तो यहां से H पॉजिटिव रिड्यूस होकर कन्वर्ट होता है H2 में प्लस में क्लोराइड ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट होता है क्लोरीन में और बच क्या जाएगा यहां से सोडियम कटाइन और यहां से क्या बच जाएगा OH इसको ऐसे लिख दे वाटर में क्या प्रेजेंट है 2H पॉजिटिव और 2OH नेगेटिव 1 बाय 1 ये 2H पॉजिटिव है तो यहां से लिख H2 में क्या बच गई टू मोल ऑफ ओएच नेगेटिव एंड वन बाई वन क्लोराइड एन यहाँ पे आ गई वन मोल ऑफ क्लोराइड में बच क्या गई टू मोल ऑफ सोडियम का टेन तो ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे तो यहाँ पे क्या लिख जा, लिखा जाएगा साथ में टू मोल ऑफ एन ए एच ये पार्ट अपना प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइस में पढ़ चुके हो कि कैथोड में प्रोड्यूस होगी हाइड्रोजन गैस एन और प्रोड्यूस होगी क्लोराइन गैस और साथ में क्या बनता जाए यहाँ पे एन एच और बताया भी था पी ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेज अब ये पी एच तो इंक्रीज होगा एक वो सोल्यूशन एन ए सी एल का था पी एच वोल्यू सेवन थी और बन गए यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्योंकि यहाँ से एच पॉजिटिव जाती जाएगी तो ओ एच नेगेटिव एन कंसेंट्रेशन पर टू वॉल्यूम बढ़ती जा रही है तो इसलिए पी एच सेवन से ज्यादा होती जाएगी अब पूछ रहे पी एच कितनी हो जाएगी पी एच क्या होगी तो कैसे निकालने देखो अपने को ये पता है कि वट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस अगर ये जैसे हाइड्रोजन के निकाल लें कि कितना मोल हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा ये फोन लगा लें नंबर ऑफ मोल तो जितना मोल हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा उससे डबल मोल ऑफ एन एच प्रोड्यूस हो जाएगा तो हम अपना एम हम ये लिख लेते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस जितना मोल प्रोड्यूस होगा उससे डबल प्रोड्यूस होगा एन तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस निकालें कितना प्रोड्यूस हुआ लिखो जी करंट इन टू टाइम करंट कितना है नाइन पॉइंट सिक्स फाइव एम पी एल टाइम कितना हंड्रेड सेकेंड वैलेंसी हाइड्रोजन के लिए एच पॉजिटिव से एच एच पॉजिटिव से तो वैलेंसी कितनी होगी टू ठीक अपॉन में नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो अब बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना प्रोड्यूस हुआ ये हंड्रेड अपॉन हंड्रेड कितना हो गया ये नाइन सिक्सटी फाइव मीन्स कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना गया वन बाई टू अपॉन में हंड्रेड तो कितना टेन की पावर माइनस टू इतना मोल हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई और अब रिएक्शन कह रही है कि जब हाइड्रोजन गैस वन मोल प्रोड्यूस होती है उसी टाइम एन कितना बन जाए टू मोल ये अपने को वैसे यहाँ पे रिएक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है देखो एच पॉजिटिव से बना एच तो साथ में एक ओ नेगेटिव बचे फिर एक एच पॉजिटिव से बना एच जब एक मोल एच टू बन जाएगा तो यहाँ पर दो मोल ऑफ ओ एच नेगेटिव एन बच जाएंगे कि नहीं वाटर से एक एच पॉजिटिव एक ओ एच नेगेटिव एन है ठीक है थोड़ी सी ना थ्योरी जितनी बेटा अपने अच्छे से क्लियर होगी ना उतनी इजिली न्यूमेरिकल हो जाएगी न्यूमेरिकल में कुछ स्पेशल नहीं होता कि यहाँ से आपने कोई रिएक्शन मैंने तो वैसे बता दिया आपने को लिखने की जरूरत नहीं है या आप यहाँ से समझ जाते हैं इसने कहा एक वो सोल्यूशन ऑफ एन तो ये एक वो सोल्यूशन ऑफ एन में एच पॉजिटिव एन रिड्यूस होता जाएगा तो कोरस्पॉन्डिंग वो एच नेगेटिव एन बसती जाएगी तो हाइड्रोजन गैस अगर वन मोल प्रोड्यूस होगी तो वहां पे अपना हाइड्रोज
नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं टेन की पावर माइनस टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन सोल्यूशन कितना था अपने पास हंड्रेड एम ये अगर उसने नहीं दिया तो मजे हम कर लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ऑलमोस्ट रिमेन सेम ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस तो वॉल्यूम हंड्रेड एम एल हंड्रेड एम को आप लीटर में चेंज कर दीजिए लीटर में चेंज कर दिया तो कितना होगा ये वॉल्यूम एम एल लीटर में ठीक है देख लेना कोई मिस्टेक ना हो जाए आप देख लोगे तो भी क्या फायदा होगा मुझे देखना पड़ेगा सब कुछ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ओवर नेगेटिव है ना कितनी गई अब और में कितना गया वन बाई टेन वन बाई टेन टेन की पावर माइनस वन अगर मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ओ एच नेगेटिव है तो बेटा मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ओ एच नेगेटिव टेन की पावर माइनस वन है तो पी ओ एच पावर ऑफ द हाइड्रोजन एंड कंसेंट्रेशन ये कितना गया पी ओ एच कितना गया वन और पी एच प्लस पी ओ एच आपको पता फोर्टीन होता है तो पी एच कितना गया थर्टीन ठीक बस थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया कि और हमें ये कर दे कि कितना मास प्रोड्यूस होगा कितना मोल प्रोड्यूस होगा यहाँ पे आपको ये पता होगी अगर एक मोल हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा तो उस टाइम साथ साथ क्या बदती जाएंगे एच पॉजिटिव फिर देख लो एच एच पॉजिटिव से एच तो वाटर का ही तो पार्ट एच पॉजिटिव तो ओ एच नेगेटिव को रेस्पोर्डिंग में दो मोल बच गई कि नहीं तो इसलिए अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस इतना प्रोड्यूस हुआ तो भी ओ एच नेगेटिव बेटा उसका डबल कर दिया ये आ गई तो मोल का कंसेंट्रेशन आ गई पी एच आ गई ठीक न्यूमेरिकल देखो बेटा यहाँ पे क्या देखा है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ सिल्वर कुड बी प्लेटेड ऑन ए ट्रे बाय इलेक्ट्रोलाइज ऑफ सिल्वर नाइटेड सॉल्यूशन अपने पास ना एक ट्रे में क्या लिया हुआ है सिल्वर नाइटेड का सॉल्यूशन ठीक है और ये सिल्वर आयन ने यहाँ पे आके क्या होते जा रहे हैं रिड्यूस जैसे इलेक्ट्रो प्लेटिंग करते हैं दो सौ मेटली प्लेट नहीं लगाते प्लेट डिपोज करते हैं इलेक्ट्रो प्लेटिंग में जैसे गाड़ी वगैरह व्हीकल्स में भी ऊपर डिपोज की जाती है प्लेट तो एक सिल्वर की यहाँ पे लेयर डिपोज करता जा रहा है सिल्वर की लेयर डिपोज करता जा रहा है तो कह रहे हैं कितना ग्राम सिल्वर चाहिए होगा अगर हमें ट्रे पे सिल्वर नाइट्रेट का इलेक्ट्रोलाइज करवाना है कितने टाइम के लिए एट आवर्स के लिए एट आवर्स के लिए इलेक्ट्रोलाइज करवाना है कितना करंट पास करके एट पॉइंट फोर सिक्स एम पे करंट पास करके इतना करंट पास करना है एट आवर्स के लिए पास करना है ठीक कितना ग्राम सिल्वर डिपोजिट करवाना पड़ेगा ताकि क्या हो कि यहाँ पे और आगे एक और पूछ रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रे कि ट्रे का एरिया कितना हो ताकि अपने पास थिकनेस ऑफ सिल्वर कितनी आ जाए जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू फाइव फोर सेंटीमीटर डेंसिटी सिल्वर की दी हुई है सिल्वर नाइट्रेट ट्रे इलेक्ट्रोलाइज करवा के सिल्वर ट्रे पे सिल्वर डिपोजिट कर रहा है और सिल्वर की थिकनेस कितनी ले रही है कितनी आ थिकनेस जीरो पॉइंट जीरो टू सिल्वर सिल्वर डिपोज होते जाएंगे तो थिकनेस ही इतनी आनी चाहिए ये ठीक उसने क्या पूछ लिया यहाँ पे एरिया और क्या पूछ लिया यहां से इसने कि कितना ग्राम सिल्वर डिपोज करवाना पड़ेगा डेंसिटी दी हुई है तो पहले तो हम वही करें मास ऑफ द सब्सटेंस डिपोज निकाले कितना ग्राम डिपोज करना पड़ेगा तो वेट ऑफ द सब्सटेंस ऑफ सिल्वर डिपोज डब्ल्यू ऑफ सिल्वर कितना आ जाएगा वहां से तो ग्राम मेट मास सिल्वर का वन हंड्रेड एट वेलेंसी सिल्वर की वन सिल्वर प्लस वन से जीरो मास ऑफ द सिल्वर डिपोज करंट कितना करंट कितना दे रखा है यहाँ पे एट पॉइंट फोर सिक्स एम पी कितने टाइम के लिए पास करेगा एट आवर्स एट मतलब थर्टी सिक्स हंड्रेड सेकेंड ठीक है इंटू नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो यहां से अपने पास किया गया वेट ऑफ सिल्वर डिपोज कितना ग्राम सिल्वर डिपोज हुआ अब उसने क्या पूछा है सरफेस एरिया तो वो कैसे निकाले यहाँ पे डेंसिटी भी दे रखी है टेन पॉइंट फाइव ग्राम पर सेंटीमीटर की सिल्वर की डेंसिटी दे रखी है तो डेंसिटी आपको पता है डेंसिटी क्या होती है मास अपॉन वॉल्यूम तो मास की जगह मास ऑफ सिल्वर डिपोजिट कितना उसकी जगह डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कर दे ये जो मास ऑफ सिल्वर डिपोजिट हुआ है इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो ये जितना भी आगे डब्ल्यू सोल्व कर लोगे और ये क्या लिख दिया वेट ऑफ सिल्वर ये आपने यहां से आ गया मतलब दैट वैल्यू इज इक्वल टू ये भी लिख दो मैं कि दैट डब्ल्यू ग्राम इज इक्वल टू क्या गया डेंसिटी ऑफ सिल्वर इन वॉल्यूम ऑफ सिल्वर ठीक अच्छा जी वॉल्यूम क्या हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ द ट्रे वो ट्रे इसका सरफेस एरिया इनटू में थिकनेस तो वॉल्यूम की जगह लिख दे यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सिल्वर वॉल्यूम की जगह सरफेस एरिया इनटू में थिकनेस और अब बताओ थिकनेस दे रखी है अपने को कितनी जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू फाइव फोर सेंटीमीटर ठीक ये रख दे यहाँ पे ये थिकनेस रख दिख यहाँ पे और डेंसिटी अपने को दे रखी है कितनी 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तो अब बताओ अपने पास सरफेस रे सेंटीमीटर स्क्वेयर में आ जाएगा दोबारा सुनो न्यूमेरिकल बड़ा इजी है कि W इज इक्वल टू ये फॉर्मूला था यहीं पे देखो वेट ऑफ द सिल्वर डिपोजिट ये अपने पास आ गया इस वेट को आप क्या लिख सकते हो डेंसिटी इन वॉल्यूम इस वेट की जगह क्या लिख दिया हमने डेंसिटी ऑफ सिल्वर इंटू वॉल्यूम ऑफ सिल्वर लेयर वॉल्यूम ऑफ सिल्व
इंटू में थिकनेस यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा अपने पास डेंसिटी किस में है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में थिकनेस किस में है सेंटीमीटर में तो सरफेस एरिया बताओ अपने पास सेंटीमीटर स्क्वेयर में आ जाएगी कि नहीं ठीक तो इसे ऐसे न्यूमेरिकल में मिल सकते हैं नो नेक्स्ट नेक्स्ट कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 12.3 ग्राम ऑफ नाइट्रो बेंजीन टू एनलीन और मिक्स सारी साफ हो रही है कोई बात नहीं सर कोई बात नहीं 12.3 ग्राम नाइट्रो बेंजीन आपके पास यहां पे C6H5NO2 ये नाइट्रो बेंजीन 12.3 ग्राम नाइट्रो बेंजीन को रिड्यूस करना है किस में रिड्यूस करना है एनलीन में एनलीन होता है बेंजीन रिंग से NH2 ठीक नाइट्रो बेंजीन से एनलीन बना जाए कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी अब बताओ यहां पे इलेक्ट्रिसिटी कितनी चाहिए कैसे निकालोगे देखो ऑक्सीजन का रिमूवल और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को निकालने के लिए यहां पे दो एच पॉजिटिव चाहिए होंगी फिर दूसरे ऑक्सीजन को निकालने के लिए कितने चाहिए दो एच पॉजिटिव और और दो अपने पास ऐड करने हैं मतलब कितना चाहिए होगा यहां पे 6 मोल ऑफ एच पॉजिटिव और 6 मोल एच पॉजिटिव एंड रिड्यूस ओके हाइड्रोजन बनाएंगे हाइड्रोजन तो यहां पे आएगा देख एक एच यहां से फिर दो एच एक ऑक्सीजन निकाल के ले जाएंगे तो दोनों ऑक्सीजन को निकालने के लिए टोटल अपने पास हाइड्रोजन कितना चाहिए होगा फोर इस ऑक्सीजन को निकालने के लिए यूज होगा फोर मोल हाइड्रोजन है तो ठीक है और भाई टू मोल हाइड्रोजन है यहां पे रिड्यूस ओके ऐड हुई है तो सिक्स मोल हाइड्रोजन है कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए सिक्स मोल इलेक्ट्रोन कितना होता है सिक्स फेरेड तो वन मोल नाइट्रो बेंजीन के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए सिक्स फेरेड अब वन मोल नाइट्रो बेंजीन मोल में मास निकालो कि अपने घर पे मास दे रखा है तो ऐसे लिख लो कि वन मोल नाइट्रो बेंजीन को अगर रिड्यूस करना होता तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती थी सिक्स फेरेड अपने पास कितना नाइट्रो बेंजीन है 12.3 ग्राम नंबर ऑफ मोल निकाल दे गिवन मास अपॉन नाइट्रो बेंजीन का मोलर मास ये सारा ऐड कर लेना ये मोलर मास आएगा बेटा 1.3 ठीक मींस अपने पास कितना मोल हो गया 0.1 मोल तो 1 मोल के 6 फेरेड तक 0.1 मोल के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी 0.6 फेरेड इतनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी ये तो गया अपना मोल तो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड पर अपना आंसर नहीं है उसने कहा कि कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू रिड्यूस दैट अमाउंट मींस 0.1 मोल ऑफ नाइट्रो बेंजीन टू एनलीन इफ करंट एफिशिएंसी इज 50% करंट एफिशिएंसी कितनी है 50% लाभ जो दे रहे उसका 50 परसेंट तो वेस्ट हो रहा है तो अगर अपने को चाहिए होता टू एम पी करंट तो लेके चलते फोर एम पी तो अब रियल में को जरूरत कितने की है 0.06 पॉइंट जीरो सिक्स फेरेड है और 50 परसेंट तो वेस्ट होने वाला है तो इसे डबल लेके चलोगे तो इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इसे डबल कर दो यहाँ पे जीरो पॉइंट थ्री डबल कितना वन पॉइंट टू फेरेड ठीक है मत इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड वन पॉइंट टू फेरेड इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड एक काम तो होगा 1.2 फेरेड 1 फेरेड मींस 96500 कूलम तो कितना चार्ज होगा 1.296500 इतना कूलम चार्ज चाहिए होगा और अब इसने क्या कह दिया कि हाउ मच एनर्जी विल बी कंज्यूम इस सोर्स में कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी अगर पोटेंशियल ऑफ सेल कितना है 2 वोल्ट अब देखो ये फार्मूला यूज हो जाएगा कि एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी क्यों होगा चार्ज इनटू पोटेंशियल चार्ज अपना रिक्वायर्ड यहां से आ रहा है और इलेक्ट्रिक एनर्जी जब निकाल देंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू चार्ज इनटू पोटेंशियल 96500 और भैया पोटेंशियल कितना है यहां पे 2 वोल्ट ठीक है और ये चार्ज कूलम में पोटेंशियल वोल्ट पर कूलम वोल्ट क्या होता है जूल तो यूनिट आ गई जूल यहां पे कि जो नई बात है न्यूमेरिकल को ये जीत है ये नई बात है कि नाइट्रो बेंजीन से एनलीन बनाने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी ये और भी पढ़ोगे तो बेटा थोड़ा क्लियर हो जाएगा अभी देख लो ऑक्सीजन को यहां पे दो को निकालना तो चार हाइड्रोजन तो यहां पे यूज होगा ठीक है इसलिए 1 मोल के लिए कितनी चाहिए 6 फेरेड इलेक्ट्रिसिटी जैसे ऑफिस से लाइक एग्जांपल किया था कि पर मैग्नेट एंड 100 एमएल 0.1 मोलर डायरेक्शन से या तो उसको रिड्यूस होता है मैग्नेट डाई पॉजिटिव में तो 1 मोल के लिए कितनी चाहिए 5 फेरेड है तो 0.01 मोल के लिए बाद में 0.05 फेरेड हो गई थी सेम ऐसे ही थैंक्स नेक्स्ट फेरेड नेक्स्ट क्या दे रहा है ये बाय इलेक्ट्रोलाइज ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट इफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूसेस 2.4 लीटर देन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस अब एक बार तो एक्सक्यूज थ्योरी समझो मेरा तो मेन एम है वो थ्योरी क्लियर हो गया तो आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है अपने पास है क्या-क्या सोडियम का टेंस है सल्फेट का आयन है वाटर है वाटर की वजह से क्या प्रेजेंट होगी एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव है कैथोड पे कौन जाए इनका टेंस सोडियम का टेंस डिस्चार्ज होगी एच पॉजिटिव डिस्चार्ज होगी याद हो जाएगा अब तो इतने दिन हो गए तो कैथोड पे कौन जाएगा हाइड्रोजन गैस कैथोड पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी कहां पे कैथोड पे एनोड पे सल्फेट और ओ एच नेगेटिव है डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका लो है नॉर्मल सॉल्यूशन होता डिस्चार्ज पोटेंशियल लो किसका तो ओ एच नेगेटिव का स्पेशल नोट लिखा हुआ था कि अगर कंसंट्रेटेड दे रखा हो तो ही ऑक्सीडाइज करना है
मतलब आप लोगों को एक काम तो आना चाहिए कि अगर एक वो सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट इलेक्ट्रोलाइज होगा तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस थोड़ी सी होगी एनोड पे ऑक्सीजन गैस ये इलेक्ट्रोलाइज चलने लग रही है कैथोड पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती जा रही है एनोड पे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती जा रही है अब इस न्यूमेरिकल में क्या दे दिया कि अगर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस टू पॉइंट फोर लीटर हो रही है तो उसी टाइम हाइड्रोजन गैस कितनी प्रोड्यूस हो जाएगी देखो जी अब यहाँ पे आप ये देखे ध्यान से कि हाइड्रोजन गैस को एज ए पॉजिटिव आयन को न्यूमेरिकल के दो तरीके हैं करने के पर तुम आपको आसान वाला बताऊ फेरेडिस क्या कहते हैं If same amount of electricity passes through the two different solution, then the weight of the substance deposit is directly proportional to their equivalent weight. तो आप यहाँ पे एक ही electrolytic solution यहाँ पे एक तरफ cathode का hydrogen gas reduce हो रही थी और anode का oxygen gas तो मतलब दोनों का charge तो बराबर मिल रहा है इधर से negative इधर से positive. तो यहाँ पे आप find a second law अगर apply करना चाहते हो एक second में क्यों समझ जाएगा क्या कि weight of the substance deposit कर दिया अब क्या लिख दो volume of oxygen gas produced upon the volume of हाइड्रोजन गैस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस और अपॉन में इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस वेट डिपोज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास तो वॉल्यूम लिब्रेटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा इक्विवेलेंट वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं इसने रखे 2.4 लीटर हाइड्रोजन गैस कितने प्रोड्यूस हो गया आपको निकालनी है इक्विवेलेंट वॉल्यूम अब बताओ ऑक्सीजन कितने लेके चलोगे एंड फैक्टर इसका फोर था वो माइनस टू से जीरो माइनस टू से जीरो ऑक्सीजन माइनस टू से जीरो माइनस टू से जीरो तो एक मोल के लिए बाईस पॉइंट चार लीटर के लिए अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फोर फेरेडेसी होगी तो वन फेरेडेसी कितना होगा डिवाइड बाई एन फैक्टर से दलित वो इक्वलेट वॉल्यूम कितनी आई थी इसकी फाइव पॉइंट सिक्स अभी हिसाब कर दे पीछे लिखा हुआ था फाइव पॉइंट सिक्स इक्वलेट वॉल्यूम हाइड्रोजन की कितनी होगी एलेवन पॉइंट टू अब बताओ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कितनी हो आ जाएगी कि नहीं कितने आ गई वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कितनी आ गई इसका डबल मीस कितना आ गया फोर लीटर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी टू पॉइंट फोर लीटर तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कितनी हो जाएगी फोर पॉइंट एट लीटर ठीक है यहां से कर लो या बाकी आप ना थ्योरी आपको थोड़ी सी और क्लियर है तो आप चाहिए ऐसे भी तरह से सीधे से कि ये जो प्रोसेस चलने लग रहा है तो एच ए पॉजिटिव हर बार एक इलेक्ट्रोल एक एच में कन्वर्ट हो रहा है मीन्स एक मोल हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए टू फेरेडे जी ना एक मोल हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रिसिटी कितनी चाहिए टू फेरेडे ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए टू फेरेडे अब बताओ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी तो ऑक्सीजन माइनस टू एच टू में ऑक्सीजन स्टेट माइनस टू है माइनस टू से किस में आएगा जीरो में तो अगर यहाँ पे टू फेरेडे इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो ऑक्सीजन गैस तो आप मोल ही प्रोड्यूस हुई बोला टू फेरेडे से ये तो प्रोड्यूस होगी बाईस पॉइंट चार लीटर यहाँ पर प्लस वन से जीरो में आए तो टू फेरेडे से वन मोल हाइड्रोजन बन गए और ये ऑक्सीजन माइनस टू से जीरो में गए तो ये टू फेरेडे इलेक्ट्रिसिटी से कितना बना आप मोल मतलब ग्यारह पॉइंट दो लीटर तो ऑक्सीजन गैस की कंपैरिजन हाइड्रोजन की वॉल्यूम तो डबल है कि नहीं तो अगर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस है टू पॉइंट फोर तो हाइड्रोजन कितनी प्रोड्यूस होगी फोर पॉइंट एट लीटर ठीक है बहुत सारे क्वेश्चन हैं बहुत सारे अब लास्ट क्वेश्चन एक और डिस्कस करते हैं क्या अगर क्या हंड्रेड लीटर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज बाई यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पासिंग करंट टू एम्पियर जिस करंट की एफिशियंसी कितनी है एट्टी परसेंट मतलब ट्वेंटी परसेंट तो वेस्ट होना है ठीक है मतलब अगर जरूरत अपने को एट्टी की तो देना कितना पड़ेगा आपको हंड्रेड 20% तो परसेंट उसमें वेस्ट हो जाएगा ठीक कितने टाइम के लिए पास किया जा रहा है वन आवर तो पीएच क्या हो जाएगी सॉल्यूशन की थ्योरी तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए बार बार मैं बता रही हूँ पढ़ा करो बेटा पढ़ा करो हंड्रेड लीटर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज किया जा रहा है तो कॉपर सल्फेट को इलेक्ट्रोलाइज करेंगे थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कॉपर है ना सल्फेट है ना वाटर से पॉजिटिव है ना ओ एच नेगेटिव है ना कैथोड पर कौन जाएगा अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रुप होता तो कौन जाता है वाटर कॉपर आयरन सिल्वर जिंक ये हो तो ये कॉपर आयन से तो ये रिडक्शन पोटेंशियल आई होता है तो कैथोड पे ये कॉपर आयन रिड्यूस होगी क्या बना रहा है कॉपर ठीक एनोड पे सल्फेट और ओ एच नेगेटिव एन में से ओ एच नेगेटिव एन ओखड़ा है जो क्या बना रहा है ओ टू तो यहाँ से कॉपर मेटल बन रहा है जब कॉपर आयन एक रिड्यूस होगी तो उसे कोरस पोड़ने एक सल्फेट आयन रह गई और जब एच पॉजिटिव सॉरी यहाँ पे ओ एच नेगेटिव आयन एक ओखड़ा है जो कि तो एक एच पॉजिटिव बच गई एक दूसरी ओ एच नेगेटिव ओखड़ा है जो कि एक एच पॉजिटिव और बच गई मतलब जब ये एक मोल कॉपर आयन दो मोल इलेक्ट्रोलाइट रिड्यूस हो कॉपर बनेगा उस टाइम दो मोल ओ एच नेगेटिव आयन ऑक्सीडाइज होके और क्या बना देंगे यहाँ से हाफ मोल ऑफ ओ टू अगर ऑक्सीजन चार होता है माइनस से जीरो होता है तो
इट इज एन हार्ड ने बस एक बार आप उन्होंने ढंग से ना आपको थ्योरी क्लियर करनी पड़ेगी कि जब ये दो इलेक्ट्रॉन लेके कॉप पर रेड्यूस हुआ तो सल्फेट आयर एक बच गई उसे दो इलेक्ट्रॉन में ऑक्सीजन माइनस टू से किस में आया जीरो में जीरो ऑक्सीजन स्टेट मतलब एक ऑक्सीजन मतलब हाफ मोल ऑफ ऑटो तो ऑक्सीजन गैस बनी हाफ मोल को पर मेटल बना एक मोल और यहाँ से बच गई क्या सब में वन मोल ऑफ एच टू फोर क्यों कर रहे हैं ऐसे क्योंकि उसने कहा पी एच फाइंड आउट करो फिर अपना गेन काम ही हो गया कि पी एच फाइंड आउट करने के लिए तो अपने मोल कंसेंट्रेस में फैच पोज ट्रेन चाहिए तो आप ये निकाल लो कितना मोल कॉपर डिपोजिट हो जितना मोल कॉपर डिपोजिट होगा उतने मोल एच टू बन जाएगी मोल्स आ जाएंगे तो फिर हम ये वॉल्यूम दे रखी मोलर कंसेंट्रेस निकाल लेंगे मोल्स ऑफ कॉपर डिपोजिट कितना हुआ कैसे निकालोगे ये रहा अपने पास फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर डिपोजिट करंट कितने एम्पियर है कितना एम्पियर है टू एम्पियर पर एफिशियंसी एटी पर एटी परसेंट तो टू एम्पियर का एटी परसेंट कर दो यहाँ पे कितना आ जाएगा वन पॉइंट सिक्स एम्पियर ठीक है कितने टाइम के लिए पास किया गया था वन आवर मतलब थर्टी सिक्स हंड्रेड सेकेंड बैलेंस एक ऑपर है इनकी कितनी है टू छियानवे पांच सौ सोल्व कर लिया अपने पास ये क्या गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर आ गया अभी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर कैलकुलेट करना बाई योर सेल्फ ठीक है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर बेटा आ गया ना अब क्या निकालना मोलर कंसेंट्रेशन किसकी एच टू सो फोर की कि जितना मोल को ऊपर बढ़ा होता है मोल एच टू सो फोर बढ़ेगा तो मैं सजा लिख दू कि मोल ऑफ कॉपर जितना बढ़ा होता है क्या बना मोल ऑफ एच टू सो फोर नंबर ऑफ मोल आ गया एच टू सो फोर के मोलरिटी ऑफ एच टू सो फोर क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच टू सो फोर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना हैंड्रेड आगे अपने पास मोलरिटी किसकी आ गई है एच टू एस ओ फोर की अगर मोलर टेस्ट हो सफोर की अब मोलर कंसेंट्रेशन एच पोस्ट होगी एक में एच पोस्ट दो है तो मोलर कंसेंट्रेशन एच पोस्ट एच पोस्ट होगी जो मोलर टी आए उसे क्या कर दोगे डबल अरे एच पोस्ट कंसेंट्रेशन आते पीएच बता दोगे थैंक्स करना नो मेरे को खूब सारे करना भेजो मैं साइनमेंट भी भेजूंगी